En la premier de Wicked en la Ciudad de México, abuchearon a este influencer Ricardo Peralta por haber hecho comentarios negativos de Dana Paola y Ariana Grande hace unos meses. Él ya contestó con un mensaje algo conmovedor. Yo soy Diario el Polémico y aquí te cuento el chisme. Oh, claro. Claro. Gira por todo México, güey. Sí, sí, y en Perú. No, bebé, no. Yo no soy Dana no, Paola, no, mi amiga. No, no. no, pero en serio. ¿Qué pasó? O sea... Ya no me acuerdo, ya, ya, yo, yo no la conozco. ¿Dónde quedó Ninel Conde? ¿Se acuerdan de la gran foto donde era Ninel Conde? Y hay una grande y se parecen mucho. ¿Dónde quedó Ninel Conde? Ya es otra. Es otra. Y bueno, como pudieron escuchar, esos son algunos de los videos por los cuales los fans de Ariana y Dana están molestos con Ricardo. En el primero, pues se burla de Dana porque no vendió los suficientes boletos y tuvo que cancelar conciertos. En el segundo video, hace la comparación de esta artista Ninel Conde, ya que en ese entonces les hacían memes por su chongo alto. Bueno, esas fueron las consecuencias. Lamentablemente, Ricardo nos pone una historia hablando de este tema, en donde nos dice que agradece a todas las personas por sus mensajes de amor y que sí, definitivamente promover comentarios negativos puede ser muy dañino para la mente de alguien pero que él ya anda en terapia y que este miércoles ya tiene algo que contar. Que pues bueno, le toca ser fuerte y continuar con sus amigos y su familia y que ama infinitamente y que nunca fue su intención hacer enojar a un país entero. Y les recuerda a los fans de Ariana Grande que a Ariana no le gusta que, le haga, que hagan ese tipo de cosas. Incluso etiquetó a Ariana Grande como pueden ver y que pues le dice que él solamente quería volver a verla y que fue el más feliz del mundo. Que a raíz de esto se hizo tendencia el nombre de Ricardo Peralta en la aplicación de X, como pueden ver. Y pues más que nada eran usuarios defendiéndolo y otros pues obviamente atacándolo con esta situación, diciéndole que se merece lo que le está pasando. Por ejemplo, ella, Adriana Puente, dice me da mucho gusto que Ricardo tenga amigos que le demuestren su amor en público. Verdaderos amigos que lo conocen y saben la hermosa persona que es. Gracias Isabel Fernández, Mau y Teo por estar con Ricardo ahora que más lo necesita. Y nos comparte esas fotografías. Por ejemplo, Isabel compartió esta donde dice te amo, mi preciose, pues con una foto con él. Y este texto donde dice y a toda la gente que tira hate en general están muy malitos de su cabecita. Sean conscientes que un mundo como el de hoy lo último que necesitamos es personas insultando a otras personas. Eh, Mau también comparte esta imagen con Torpecillo y le dice ánimo que los que se esconden en, le, en el anonimato de las masas no te roben la paz. Teo por su parte dice traigo un coraje desde ayer en la noche, pero ya me vine a desquitar unas horas con mi cuerpo. O sea que fue al gym. Otra de las personas que salió a defender a Ricardo Peralta fue la productora de La Casa de los Famosos, Rosa Noguerón. Como pueden ver, compartió este tweet donde dice ese es el verdadero Ricardo Peralta. Y pues como pueden ver, es un TikTok en donde está Ricardo Peralta con su mamá. Entonces lo importante es que estamos a salvo, sanos y felices. Claro. Hace unas horas Ricardo Peralta acaba de compartir este comunicado donde dice atención a los medios, prensa en general. Por el momento no estoy dando entrevistas a ningún medio ni a ningún podcast. Les pido de antemano que dejen de pasarse mi teléfono o tratar de comunicarse conmigo o mi familia. Cuando esté listo lo haré saber en mis redes sociales. Estoy bien, agradezco a las personas que se han acercado para brindar apoyo y contención en este delicado momento. Gracias por su comprensión. Y es que como les conté al principio, donde lo abucharon en la alfombra amarilla, él subió estas historias donde nos estaba diciendo que tenía mucha ansiedad y obviamente sus amistades de alrededor se preocuparon por él. Porque cuántos casos hemos visto de que por culpa de él, pues ahora sí que del bullying y del hate y todo este asunto... Pues gente se decide irse al más allá y es lo que muchos de sus amistades quieren evitar que pase esto. De las personas que menos imaginaban que iban a salir a defender a Ricardo Peralta salió Karime Pinter. Ustedes saben que Karime y Ricardo terminaron muy mal y pues como pueden ver dice Perrísimos el juego se quedó en la casa y afuera todos ya estamos en otro canal. Si algo queríamos en el Team Mar es que en la casa hubiera buenas vibras y lo mismo queremos afuera. Obvio, mostrando apoyo, quieran o no, para Ricardo Peralta y poniendo un alto, más que nada, a sus fans, que vaya, que son bastantes. Sin embargo, hay muchísimas personas que juran y perjuran 
que esto Ricardo se lo, se lo ganó a pulso por sus actitudes dentro de la Casa de los Famosos por haber criticado a Dana Paola y, y Ariana Grande. Pero déjame en la sección de comentarios cuál es tu opinión, la mía muy personal que nadie me pidió, es que to, nadie, nadie en esta vida somos santos, todos cometemos errores y pues ya hay que darle vuelta a la página, sí, nos cayó mal dentro de la casa de los famosos porque sí, también me cayó mal, pero siento que este... Un juego no define realmente a las personas porque, oigan, yo salí amando a Gala, salí amando a, a bueno, no, Mario no, tan, no tanto, pero Gala, por ejemplo, que yo la amaba y ahorita ha mostrado actitudes muy groseras con su madre, que para mí eso habla mal de ella, o sea, quieran o no, sea como sea la mamá, pero siento como que, así si imagínense, si a la mamá la trata así, o sea, ¿qué puedes esperar? Pero bueno. Olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún chismecito que estaremos subiendo seguido.